yo sé que me, me la va a reventar el abogado César Gutiérrez Priego, pero lo que vimos hace rato aquí en Sin Censura, yo lo aplaudo, y lo celebro y lo motivo. Mi querida Gela, ¿tú cómo cerrarías? No te escucho. Yo quiero decir que yo tengo una excelente relación con Hamlet. Fue de los primeros diputados a, a quien yo conocí eh, todavía en, 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 en los meses anteriores a, a que iniciara la, eh, la, la, esta legislatura. Eh, a, admiro muchísimo el trabajo de Hamlet. Creo que es uno de los, eh, y se lo he dicho personalmente, de los mejores diputados que tenemos. Un abogado muy prominente, un, un, un joven eh, eh, muy inteligente. Y de ninguna manera esto significa que que él y yo no estemos en una lógica de acompañarnos en nuestras respectivas luchas. Eh, yo lo que creo que acabo de decir aquí es que a lo mejor ellos eh, 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 se preguntan y además es muy legítimo que se pregunten y muy legítimo que nos les contestemos, pues en esta dinámica eh, legislativa, pues eran los coordinadores quienes tomaban esta, este tipo de decisiones que él nos está preguntando. Pero, pero yo... Además, Hamlet, te lo digo en serio, tenemos pruebas, tenemos documentos. Si, 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 si a ti te interesa, y supongo que sí, podremos acompañar de alguna manera este tema del juicio político, porque lo que todos queremos es que el INE sea una institución que funcione en favor de la democracia, no una institución como hoy, que está, como lo dice el presidente, saboteando y obstaculizando los procesos democráticos de este país. Tú y yo lo hemos hablado y estamos totalmente de acuerdo. Te saludo con afecto. Me despido de ti, de Vicente, invitando a la gente a que, a que vea nuestras redes, comunicadores del pueblo, a que siga este movimiento. Y estaremos ahora, más que nunca, muy en contacto con ustedes para ayudar y apoyar en lo que se necesita. Es así como yo eh, 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 digo lo Bien, que pues. comento, lo que tú acabas de, de decir, este Vicente. Mi querido Hamlet, la risita te delata. <risa> Muchas gracias, Vicente. No, bueno, decirte que yo me siento en la confianza en este foro de Sin Censura de poder hablar así, sin censura, sin filtro, porque además así es el diálogo entre compañeros de movimiento como el que acabamos de tener con Ángeles, a quien yo aprecio y quiero muchísimo. Y desde el primer minuto se lo dije, tu lectura sobre la necesidad de conformar un grupo de comunicadores que estuvieran a favor de la Cuarta Transformación fue más que oportuna. Ella, antes de, todo este, de toda esta cargada y boicot de los medios tradicionales con mayor fuerza que, que siempre, detectó esa situación y platicamos muy seguido en, en la Cámara. Yo lo único que le pido a Ángeles es que hoy comprenda que mi situación cambió a partir del 15 de septiembre porque ahora soy una especie de juez al interior del de Congreso y me toca analizar lo que tú, Ángeles, y otros ciudadanos, y Gerardo Fernández Noroña, y todo aquel que guste presentar una demanda de juicio político en contra de Lorenzo y de Ciro, pues lo vamos a analizar, a mí me toca revisar todo eso. Es más, Ángeles, te invito a que con todos los elementos que tú estás presentando, te acerques y formules una demanda de juicio político que nosotros vamos a analizar con toda prontitud. No dejo de ser legislador, no dejo de tener libertad de expresión. Celebro que hoy todos tengamos la posibilidad de hablar abiertamente de la revocación de mandato de ir a votar el 10 de abril y respaldar al presidente de la República. Yo hoy le quiero decir a todo el auditorio de Sin Censura, estos tres dictámenes que aprobamos en las cuatro semanas fueron especialmente impulsados por un grupo de legisladores que estamos muy preocupados por la situación que hay en las instituciones de nuestro país, como el INE y como el Tribunal eh, Electoral. Y nuestro compromiso es firme con el movimiento, pero vamos a dar la batalla en la trinchera en la que estamos en este momento. Y la mía es juzgar sobre las demandas de juicio político que hay contra Lorenzo y contra Ciro. Yo le reitero, Ángeles, mi disposición para que grabemos juntos un video, informemos a la ciudadanía sobre la ilegalidad del de actuar del INE en la negación del derecho a participar en la consulta con estos formatos ridículos que además son inconstitucionales. 
me ofrezco a dejar los formatos también en el partido en Jalisco y a compartirlos con toda la bancada de Morena para que si algún votante de los distritos de los 203 integrantes de la bancada de Morena se lo solicita puedan tener a la mano este medio de defensa. Decirles que estos juicios son muy rápidos. Dicen que la justicia electoral no es, no es justicia, pero sí es expedita. Es, es un, este, una broma que se da ahí en la materia electoral. Es un juicio que no debe de llevar más de una semana. Entonces, eh, estamos dispuestos siempre a colaborar y nuestro compromiso con el movimiento, con las políticas del presidente de la República y con nuestros principios, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y muchas gracias, Vicente, por la oportunidad. Estoy pendiente de todas las comunicaciones. Me encuentran en Twitter como Hamlet Almaguer, igual en Instagram y Facebook. Muy buenas noches. Los dos me conocen, saben cómo soy de lengua larga de bocón y lo que voy a decir es mi forma de cariño de expresarles eh, lo mucho que los admiro. Tú me escuchaste aquella noche con Andrea Chávez, querido Hamlet, tú me has escuchado, Gela, qué chingones son. Gracias por darse el tiempo de estar en Sin Censura. Gracias, gracias Hamlet, gracias María de los Ángeles, Huerta del Río, hablando en este espacio libre como el viento. Un y abrazo. hablando, abrazo a todos y hablando